Aegis, my beautiful planet, shining with life, the home planet of humanity, according to what they teach in school. Nowadays, I'm the one teaching. I'm Maladin, an archaeologist and researcher in the most prestigious university in the world. And this is Nevis, my assistant. <laughs> I've studied relics, artifacts, and fossils, and my conclusion is clear. Humans do not originate from Aegis, but somewhere else. Our true home planet awaits us, far beyond the stars. During my research, I came across an ancient signal, clearly of human origin, emanating from a nearby galaxy. Since that discovery, I've been preparing to go and meet the originator of the signal. We've explored each planet from pole to pole, and now we found it. It's decided. Nevis and I will go to this mysterious planet to uncover the secret of humanity's origins. Salut les loulous, c'est Soma Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une petite découverte XXL sur Tinikin. Tinikin que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, je crois que je vous avais présenté la démo. C'est un jeu français indépendant, un studio indépendant qui s'appelle Splash Team. Le jeu sort euh, bah, le est sorti, le... alors je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous mettre la vidéo, mais est sorti en tout cas le 30 août. Les développeurs m'ont envoyé une clé, donc ça c'est super cool, je les en remercie. Euh, vous avez eu la petite intro qui est très bien fichue, je trouve, en... au démarrage. Et juste derrière, après le petit écran noir de chargement, bah, on attaque directement avec ce euh, premier dialogue. Donc du coup, pas d'accès de nouveaux jeux, d'options, ce genre de choses. On verra au fur et à mesure. Donc signe vite au OK, équipement endommagé. Provenance inconnue, âge non déterminé. Donc c'est Ridmi qui nous parle. On a vu d'ailleurs que notre fidèle compagnon n'avait pas, pas pu nous suivre. Antenne absente, mandibule atrophiée. Bon. Et donc ça c'est nous. Voilà. Donc on démarre direct, pas de menu, pas de... Et là on a une petite sauvegarde automatique et donc c'est parti. Ah, t'es enfin debout. T'es apparu de nulle part, j'ai bien cru que tu te relèverais pas. Tu as l'air d'aller. Bien. Désolé, je n'ai jamais rencontré personne de ton espèce. Tu as peut-être besoin de rééducation. Donc je vous rappelle, on est sur un jeu de type un peu à la Pikmin, hein, euh, clairement, hein, c'est clairement inspiré, mais tellement bien fait. J'avais adoré la découverte que je vous avais fait, c'est pour ça que je vous le représente en plusieurs épisodes, pour en, en voir un petit peu plus. C'est pas vraiment le style de la chaîne, mais voilà, j'ai envie de le présenter, du coup je vous le présente, et j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai posé des diffuseurs un peu partout pour t'aider à te repérer, à utiliser ton équipement, n'hésite pas à les, les consulter, d'accord. Allez, je te laisse te remettre, je t'attends un peu plus loin. Ok, donc là on va faire un peu le tuto. Donc je vais regarder les, je vais regarder, pardon, les petites bornes, si je m'étrangle en parlant, ça va pas le faire. Euh, pour, euh, voilà, pour voir un peu ce qu'il faut faire. Hein. Euh, donc euh, A te permet de sauter, comme ceci. Euh, réappuie sur A après un saut Voilà On fait ça Tout, Badaboum euh, Là en bas c'est pour remonter Au cas où on soit nul et qu'on n'arrive pas à faire ceci Ah ça c'était absente la démo je crois hein. Ces petites cinématiques Trop bien Donc voilà un premier Tinikin, il y en aura de différentes sortes. Et ils vont nous être d'une aide très précieuse. Attends, les Tinikin te suivent Comment D'habitude ils traînent dans la maison et ignorent tout le monde. Mais toi, on dirait qu'ils t'adorent. Les Tinikin ont des capacités fascinantes. J'ai peut-être enfin trouvé quelqu'un pour les utiliser. Par exemple, les Tinikin roses sont les plus costauds. Ils peuvent pousser ou porter certains objets. En s'alliant, ils peuvent même déplacer de lourdes charges. Mais ça tombe bien, suis-moi Tu vois ce pot de fleurs Si tu lances tes tinikin roses dessus, ils pourront certainement le déplacer et ainsi libérer le passage. Mes recherches m'ont indiqué qu'un objet d'une grande valeur était enfermé sous le grand escalier, mais impossible d'y accéder. Alors comme vous avez pu le voir, je joue euh, bien sûr à la euh, manette. C'est euh, vivement conseillé. récupérer tout ce qu'on peut la bulle éclate au bout d'un moment ok voilà on en a 19 on va ramasser tout ce qui est en bas 
en essayant de rien oublier. Et ensuite, on pourra remonter. Est-ce qu'on peut allumer la lampe Non, pas d'interaction, dommage. Qu'est-ce qu'il y a là-haut Attends, je vais faire ça là-haut d'abord. J'ai envie, une envie d'éternuer là d'un coup. Attendez, je... Non, ça passe. Alors, il y a des petites sauvegardes automatiques, ça c'est cool, parce que c'est vrai que c'est la question que je me pose, les sauvegardes. Là, il y a les options, alors le son a l'air d'être bon, donc ça c'est cool. Ici, on aura des petits trophées. Ici, le musée de Louvreteau et la brasserie de Sicarou, des collectionnables. Croisée de transistors, initiation de taille. Donc là, c'est le niveau dans lequel on est. Et on peut revenir, euh, voilà, ça fait euh, 7 minutes qu'on a lancé le jeu. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Maintien LT, oui. Maintien LT pour compter un Tin Clean. Ensuite, il suffit de viser... Et on a le compte. Donc, il fallait bien vider la salle avant de pouvoir déplacer le vase. Alors, succès déverrouillé, assistant résolu. Le passage est libre. Va vite récupérer le composant dont je t'ai parlé. Allez, c'est parti. Des lunettes de plongée. Faut lui amener. Alors, où est-ce qu'il faut aller le placer ouais, Petite flèche hein, qui nous indique euh, le chemin. Par Arduin, le premier composant, si tu savais depuis combien de temps j'attends ça Ah au fait, moi c'est Ridmi. je sens qu'on va faire une super équipe. Milodan, c'est ça Entre, je vais tout expliquer. Alors, on entre. Qu'on change de pièce. Atelier de Chrysal. D'accord. Bon, ça, on découvrira plus tard. Ah bah non, peut-être pas, en fait. Alors, bienvenue chez moi, Milodan. Tu vois ce plan sur le mur Autrefois, un être nommé Arduin habitait la maison. Bon et sage, beaucoup le considèrent aujourd'hui comme un dieu. Pour moi, c'était plutôt un savant. Selon moi, ce schéma a été dessiné par Arduin lui-même dans le but d'assembler une machine capable de voyager par-delà la maison. J'ai passé ma vie à essayer d'en retrouver les composants et grâce à toi, nous avons pu récupérer celui de Transidor. J'ai localisé les 5 restants. En revanche, mettre la main dessus n'est pas si simple. Ton dispositif de transport est hors service et tu as besoin de rentrer chez toi, n'est-ce pas Dans ce cas, tu n'as pas d'autre choix que de m'aider. Haha <rire> Au fait, j'ai aussi des amis à te présenter. louvre tôt le conservateur du musée d'Arduin, un vrai puits de science, intarissable. Et Sikaru, le brasseur de nectar qui voyage par monts et par vaux, va les saluer à l'occasion. La maison est grande et tu risques de te fatiguer avec tes petites pattes. Je n'ai pas réussi à sauver ton skate savon, il était trop abîmé, mais ça m'a donné une idée pour un remplacement, prends-le. On a un savon tout court. Du coup, qui fait skate savon. Avec ça, tu pourras glisser où bon te semble et te déplacer bien plus vite. Il demande un peu de maîtrise, mais je suis sûr que ça te plaira. Maintenant... Maintiens, pardon, RB pour glisser avec ton skate savon. Essaie-le pour voir s'il glisse bien. Je t'attends en haut. Oh, j'ai failli oublier. Tu vois cette adorable boule de poils C'est l'un de mes assistants. Ils sont peu bavards, mais travailleurs. Utilise ton skate savon pour te déplacer sur leur fil de soie et rejoins-moi. Donc le skate savon. Pour aller plus vite. Euh, hop. Tiens, c'est toi Milo Bienvenue dans la plus illustre brasserie de toute la maison C'est aussi le, la seule qui reste 
Depuis que tout le monde s'est mis à se gaver de cette infâme d'eau mise gratuite, l'art de presser le pollen s'est perdu, et les gens se contentent de n'importe quelle piquette. Tes yeux brillent. Ça t'intéresse Tu veux m'aider Dans chaque pièce, je serai là pour récupérer le pollen que tu récoltes et l'utiliser pour concevoir les plus formidables crues. Ok. Mon comptoir n'est pas encore rempli, n'oublie pas que je t'attends dans chaque pièce prêt à récupérer tout le pollen que tu trouveras. Ok. Il ah, n'y a pas de truc planqué là. Ça n'a pas l'air. Ok, ok, ok. Ah oui, alors c'est vrai que je peux aller un peu plus vite comme ça. Eh bien, tu as récupéré toute ton adresse. Suis-moi, j'ai pas, je sais par où commencer nos recherches. Le second composant sur lequel nous devons mettre la main est un étendard. Il se situe dans la cité de Sanctar. Par ici, Milodan, emprunte cet accès dès que tu es prêt. Bah, je vais aller saluer quand même ton autre pote. Hein. Au voleur, Vermine, la collection, rends la moi. Qu'est-ce que t'as fait des artefacts misérables euh, attends, ce n'est pas toi, c'est ça Non, définitivement, tu es bien trop petit et rabougri. Mm -mm. Bienvenue au musée d'Arduin. J'en suis le curateur, monsieur Louvreto. louvre trop. Notre établissement a subi une attaque odieuse et sournoise. La plupart des pièces de notre collection ont disparu. Les gardes dynastes sont sur l'affaire, mais vous savez ce que c'est. J'ai besoin de toute l'aide possible. Ramène-moi les artefacts en bon état et je vous transmettrai la plus belle des récompenses. Mon savoir. Ok. C'est parti. Donc la croisée de Transidor. Il est vraiment trop bien ce jeu. Voici l'entrée de la cité de Sanctar, un lieu de pèlerinage sacré dédié au grand Arduin. L'étendard appartient à une punaise dévote appelée Solaria. Cet objet compte beaucoup pour elle, elle ne s'en séparera pas si facilement. J'ai un double déclic qui mène à Sanctar, obtenu honnêtement. Tiens Merci. Je compte sur toi. Et j'ai hâte de savoir comment tu vas t'en sortir avec les Tinikines. Donc je vous montre tout là-haut. Mais avant, on va explorer la pièce. Donc on arrive de là. Ah mais non, mais on est revenu dans cette salle. Ok. Les Tiniki ne te sauront pas si tu changes de pièce. Ils ont peur de voyager. Mais si tu reviens, ils seront là à t'attendre. Ah mais du coup, j'ai pas la clé avec moi. Euh, comment je les fais passer ou alors c'est moi qui dois prendre la clé Ok. J'ai été trop vite, je pense. Par à la taille qu'on fait. Fantastique, en route pour Sanctar. Ah ah. Je crois qu'il fallait pas faire ça. Ok, allez, le premier vrai niveau, c'est parti. Alors là, déjà, de, de mémoire de ce que je vous avais présenté sur la démo, il y a un boulot euh, incroyable à faire euh, dans ce level. Enfin de retour à Sanctar. Félicitations, compagnons. L'expédition a porté ses fruits. Quel butin Tous ces inconnus et cette étrange relique. Par Arduin, j'ai le pressentiment que c'est ce qui nous manque pour terminer notre quête. C'est difficile à dire, mais j'apprécie ton enthousiasme. Il est vrai qu'il serait temps de percer le mystère de car du cantique qui résonne dans nos têtes. 
Les générations de punaises et Arduin comptent sur nous. Waouh. Donc on est dans le salon, quelque part, je pense. Ah, bienvenue à Sanctar, terre bénie par le cantique d'Arduin. Seules les punaises peuvent l'entendre. C'est étrange, n'est-ce pas Ce mystère nous résiste et l'enquête piétine. Toute aide serait la bienvenue. D'ailleurs, nos missionnaires viennent tout juste de rapporter quelque chose. Une énorme relique toute ronde. Allez jeter un œil, si vous, le ra... si vous la ratez, c'est que vous devez être aveugle. Convaincre Solaria de te confier son étendard sera difficile. Il semblerait que les punaises sanctines souhaitent diffuser le cantique d'Arduin pour le rendre accessible à tous. Mais comment Quelque chose me dit que cette grosse galette fait partie du problème. Je me demande d'ailleurs pourquoi ce petit punaison à côté est si nerveux. Nouvel objectif disponible. Alors où est-ce qu'on voit les objectifs Voilà, remettre en état le lecteur CD afin de diffuser le cantique d'Arduin. Donc il faut un CD, un diapason et euh, le bouton de touche lecture. Allez c'est parti. Alors on a des nouveaux Tiniki. <rire> c'est un... trop bien. Donc il est Tiniki explosif. Voilà, les tinikines rouges adorent casser certains objets, ils se font exploser au contact des objets fragiles. Ok, les câbles, et nos premières euh, petites gouttes là de... Donc là on recommence à zéro hein, la zone euh, avec les tinikines. Je sais même pas, pas par où commencer tellement il y a de trucs. Tellement il y a de choses à faire. Allez, on va, on va faire ici, vu qu'on a débloqué. Ah. Ok. Euh, ça, il faut les faire sauter, je crois, non Je sais plus. Ouais, il faut deux tinikines explosifs. Là, il me faut du tinikine explosif que je n'ai pas. Hop, on va descendre là. Impeccable, j'en ai un peu plus. Donc là, on devrait pouvoir faire... Déjà, on va faire euh, ça. Et... Impeccable. Donc on revient par là. Ça, faut que je le casse. Ah, j'en fais quoi de cette enveloppe Aucune idée. Et comment je monte là-haut Hum, mmh, c'est une bonne question, ça. Et ici, il en faut un seul. Waouh Ah ouais Ah, il y a un truc en dessous. Euh, ça servait à quoi de faire ça Je ne sais pas. Ici. Plein de petits trucs secrets et cachés partout, hein. ça va être incroyable. Très bien. Euh, comment je remonte maintenant 
parce que sinon je vais m'éclater par terre comme un caca. Par ici. Alors, est-ce que le banc sert à quelque chose Non. Hein. Et l'enveloppe ben, Je sais pas du tout l'enveloppe. Donc là, pour l'instant, j'ai tout récupéré à première vue. Hein. Sauf... J'ai cette caisse à péter. Ok. Et euh, j'ai un, un truc là-haut que je sais pas comment faire. Ça aussi là j'avais pas vu ok une corde pour descendre euh, en dessous on avait fait ouais je vois pas du tout bah, je vois pas je vois pas je vois pas donc on va continuer euh, par là bas C'est un peu la suite euh, logique. Ah. Avec la perspective, je suis tombé. Ah, il ouais, y a un petit, sou petit souci de perspective. Voilà. Bon, en même temps, je suis pas très doué. Hein. Ok, on récupère des rouges parce qu'on va en avoir besoin. Ici, on va débloquer la descente. Parfait. Ah, j'ai une petite idée là, mais du coup, je peux pas remonter en fait. Bon, on va d'abord faire ici. Ok, la corde est déjà descendue en fait. Euh... Oh, j'avais pas vu ça. Et dessous là, non, il a rien dessous. Ah, je vous dis, hein, il va y avoir des trucs planqués partout. Donc là, j'ai une petite idée pour accéder. Ah, celui-là qui est sur la lampe, là. Voilà. Mais après, pour les autres, euh, plus difficile, quand même. Ok, donc ici. On a ça, là. Vingt-cinq. J'en ai que onze. Je l'ai vu Je l'ai vu Là dedans au fond le, Du long placard Un monstre gigantesque couvert de poils Le regard terrible des crocs mortels Prêt à me déchiqueter Mais comment ça se fait que tu es encore là pour en parler S'il est si terrible ton monstre J'ai réussi à m'échapper par, par un interstice Et j'ai bloqué l'accès tu crois que je vais avaler ça Bon, on a besoin de quelqu'un pour trancher. Toi, avec ta touffe bizarre, tu voudrais pas essayer de ramener une preuve Un croc, des poils ou un dessin Une preuve qui montre qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans, sinon Dovac ne va jamais nous lâcher avec son histoire. Je sais, tu devrais aller voir Instagrette, c'est une fourmi célèbre dans le coin. Elle a un appareil qui devrait nous aider. Ok. Et ça là, je fais quoi avec ça D'accord. Euh, hop. Ah, j'ai plus d'explosifs. Ah mince. Donc, je vais voir Instagret. Ça, c'est mon imageur. <rire> on appuie dessus, on se met devant le gros œil de verre et paf, il sort une image de ce qu'il voit. Il est un peu lourd, mais mes fans m'aident à le dépasser un peu partout. J'ai au moins une image de moi dans chaque pièce. 
J'ai pas regardé derrière. Mais j'ai bien fait de venir voir. Ah, des explosifs. Ok. Donc je vais pouvoir peut-être faire sauter... Le truc qui est au-dessus, là. À savoir ceci. Ok. Ensuite. Euh... Ah, il y a du rouge, là. On va essayer de finir euh, ce côté, là. Là. Ah, je me demande s'il y a des trucs planqués dans les pelotes de laine Du coup euh, C'est bien possible hein. Oh eh ben, On en a mis la récolter dans le niveau hein. on, en est, on est à 233 bon, Ça avance euh, tout doucement mais sûrement Donc ici on a fini normalement tout ce dessous là de Je sais pas ce que c'est comme meuble d'ailleurs j'ai pas fait gaffe euh, Est-ce que j'ai été par là Oui alors c'est vrai que je pourrais utiliser ça hein, pour aller plus vite Donc voilà ici au moins on a tout fait euh, Il reste juste une, une petite pépite que j'ai pas réussi à attraper Et c'est tout Donc du coup on va, faire, on va essayer de faire tous les extérieurs Histoire d'être un minimum organisé Ah mais il y a encore... Ah Ok il y a 4 lettres à rapporter Nickel ça Ah qu'est-ce qu'il dit lui Pas de courrier aujourd'hui mon pote Nos facteurs se sont fait la malle Apparemment ils ont laissé leur cargaison en plan Si tu trouves des enveloppes qui traînent dans Sanctar Tu veux bien les déposer dans la boîte aux lettres devant le guichet Pas de problème Toi je peux pas te parler La troupe des punaises est de retour à Sanctar. C'est ça, mon petit. C'est bien, c'est bien. Mon petit Bobby One doit être avec eux. J'espère qu'il se... qu passera à voir son vieux maître. Bobby One. Alors, il y a plein de références hein, dans, les... dans les dialogues. Bobby One, hein, forcément, Obi One. Ok. Alors, ensuite, ici. Je peux pas monter. Dites donc voir la tignasse. C'est pas de mal à veille que j'essaierai. Je laisserai un avorton dans ton genre rentrer chez Donnette Retraité sans frapper. T'en fais pas, mon cochonou. Il a l'air mou comme tout. Un coup de rouleau et je l'aplatis comme une crêpe. Ils sont sympas, eux. Ok, donc ici c'est terminé, bah, je pense, dans ce petit, euh, petit placard. Alors non, il y a d'autres hauteurs de ce placard, mais pour l'instant, pour les atteindre, ça va être compliqué. Alors attendez, ça a servi à quoi d'ouvrir la porte comme ça Aucune idée. Il ah, y a autre chose que je me pose comme question. Je vais juste revenir ici. 
Ah, et voilà. J'ai pas fait la plante. Pas mal. Alors, on est au-dessus du meuble qu'on vient de faire. Là, il y a des clous. Alors là, il n'y a rien. Il y a juste un personnage. J'avais un hôtel à côté, mais depuis que celui-ci a ouvert, j'ai plus aucun client. Tu m'étonnes. J'étais venu laisser un, un avis super négatif, mais le rapport qualité-prix est excellent. Alors, il y a encore un truc là. Parfait on est pas mal. Donc on a fait toute la plante. Euh, en hauteur encore plus haute, il n'y a rien de plus. On va casser ça. Oula. Ok, on a fait un pont. Donc du coup, je vais pouvoir aller... Ah, ici. Yeah Donc là, on peut atterrir là-dedans. Il y a une cavité dans la machine, il manque un genre de très grosse pièce ronde. J'ai essayé de déchiffrer tous ces symboles sur la machine cryptique, mais je crois que ça ne servira à rien sans cette pièce manquante. Ah, il faut un CD. Tu vois ce câble-là Il a l'air d'avoir été coupé net. Il faudrait quelque chose pour le remplacer. Sans ça, impossible d'alimenter la machine cryptique. J'ai envoyé mon assistante chercher un conducteur près du fauteuil géant, mais elle n'est pas revenue. Tu pourras aller voir ce qu'elle fait. Je suis obligé de rester ici pour garder un oeil sur ce, fou... sur ce fourbe d'Edison. Mais pas de problème. De toute façon, moi, je vais continuer à explorer euh, les extérieurs, hein, comme j'ai dit. Donc, pour l'instant, je m'occupe pas du centre. On en est ici. D'accord. Alors, attendez. Hop. C'est quoi, ça Ami Artimorail, ami voyageur, vous l'avez remarqué vous aussi, non Le dessin de tardigrade sur la relique que les punaises ont trouvé. Identique à celui au-dessus du meuble avec la machine cryptique. Ils vont bientôt s'en rendre compte, ils seront contents, mieux vaut les laisser tranquilles. Soyez prudents, voyageur. Ah, j'ai pas assez de bombes. J'ai pas assez de tinikin bombes. Donc là, Alors, il va falloir penser au truc qu'on a laissé en stand-by. Hein. Je vais aller en chercher là, là je vois qu'il y en a plein. Enfin, qu'il y en a quelques-uns. Normalement, j'espère que le jeu est fait pour qu'on puisse tout faire, hein, tout, tout exploser. Donc, je vais aller l'éclater de suite. Et ensuite, je reviens. Parfait. Là, on a tout pris. Il faudrait que je monte là-haut, mais euh... je ne sais pas comment faire. Eh bien, on va faire comme ça. Voilà. Alors, t'as entendu ça, monsieur Dovakin 
Il dit qu'il y a un monstre là-dedans. Je l'ai vu sortir du meuble par ce trou, il l'a rebouché il a, déta... il a détalé en criant maman. Alors. Ah, bah déjà là je peux pas. Euh... Ok. Donc c'est la peluche. On verra après. Hein. Voilà, je peux rien faire. Donc ici. Ok, ça ouvre la porte. Bon, bah nickel. Et la peluche. 18. Ah non, mais ça sert à rien. Bon. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille reparler... Euh... Ça, faut que j'y pense à ça. Combien il m'en faut déjà pour le Polaroid 25. J'ai pas ce qu'il faut. Parce qu'il faut que je prenne le Polaroid et que je l'amène pour prendre une photo du, du nounours. Je pense que c'est un délire comme ça. Hein. Donc, bah, du coup, il me faut des, des Tiny Kills. Hein. Pourquoi tu fixes ce truc depuis tout à l'heure T'as quelque chose contre cet escalier Qu'est-ce que tu racontes Il est magnifique, ses couleurs, ses nuances. Ses nuances, ça ressemble juste à du bleu et à du jaune, tout ce qu'il y a de plus commun. T'es sûr que ça va Tu t'es encore versé du domis dans les yeux, c'est ça C'est rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet, c'est parfait. Ou presque, il manque un petit quelque chose, une septième couleur. Du vert kaki, peut-être. C'est le nom d'une autre teinte de jaune, j'imagine, bien sûr, pourquoi pas. Amuse-toi bien, ma grande. Ok donc euh, j'ai que 3 tinitines rouges, il m'en faudrait d'autres. Ok. Attention avec l'eau, je crains que la technologie embarquée dans ta combinaison réagisse mal à son contact. Oui, on vient de, de voir ça. Oh là, bah là, il y en a des... Allez prendre ça. Voilà, comme ça j'ai ce qu'il me faut. On va éclater. J'ai pas eu le temps. Alors le jeu est très permissif à un niveau mort. Hein. On n'est pas. Euh, voilà, il n'y a pas de, de réelle punition. Heureusement. Donc ça c'est bon. Alors pour l'instant j'ai pas trouvé le moyen de monter plus haut hein, Donc on va passer par ces escaliers pour faire tout ce côté là Et là j'ai l'impression que... C'est un xylophone hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir du boulot Très bien Encore très bien Donc là, ça, je peux pas l'éclater. Il y a des petits tinikins violets à l'intérieur. Donc, il me faut des rouges. Alors là, c'est pareil. Euh, ouais, je manque cruellement de tinikins rouges. Ok. Non, ça je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Qu'est-ce que tu veux 
Alors, et toi, tu n'aurais pas vu ma fille, Mélodie Je suis venu la chercher, elle ne s'est pas montrée pour le dîner. C'est elle qui s'occupe d'accorder ce piano quand il se met à sonner faux. Mais elle aurait déjà dû rentrer, je commence vraiment à être tendu. Il faut que je reste ici au cas où elle se montrerait. Il est possible que quelqu'un sache quelque chose sur sa disparition. Il y a un restaurant pas loin, le Félix. Très bien. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose là-bas. Peut-être. Nouvel objectif. On va déjà récupérer ça. Il manque une touche de piano. Waouh Ok, il y a plein de trucs pour euh, se balader. La 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 la. Non, c'est la 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 la. Ah, donc la la. On veut dire qu'il y a encore du boulot. Là, il n'y a rien. Ah si. Nickel. Et ici. D'accord. On va monter là. Alors j'ai laissé en stand-by toute une partie là, je vais y revenir, ne hein, vous inquiétez pas. Ça, ça va m'arranger d'en gagner des comme ça. Ah, ici. Ok, il y a une lettre là. Il va falloir que je rapporte. Et je pense qu'on a fini tout le piano. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Du coup, ça, c'est plutôt cool. Ça, je ferai après. Donc, je peux ramener le courrier. Euh... Oh Impeccable J'aurais pu louper ça, hein. clairement. Donc, euh, le courrier, il faut que je le ramène. Bah, je vais les prendre, hein, parce que j'en ai besoin. Euh, le courrier, c'était... Ici. Il m'en manque plus qu'une à ramener. Et donc, on va se refaire les loulous, euh, le resto, là. On n'a pas tout visité. Enfin, je, vous, je vais vous prendre aussi. Hein. Alors, est-ce que j'ai 25 Oui, j'ai les 25. Euh, je viendrai vous parler après. Donc, on va faire le l'appareil photo. Pour photographier le nounours. C'est parti bon, On avance plutôt bien hein. Alors, On arrive à la fin de ce premier épisode Je pense qu'il va falloir deux ou trois épisodes Pour finir euh, toute cette zone On est loin, très loin d'avoir fini Par là. Allez, 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 on y va, on y va. Ça va être automatique hein, de toute façon. Petite sauvegarde. Les câbles. Prenne la photo maintenant. Il faut que je la ramène. Allez. Il ah, faut que je la ramène à qui À eux, non Logiquement. Oui. Je la mets là. Zététain. Regarde, il l'a, la preuve en image. Attends quoi C'est ça ton monstre 
Comme j'ai dit, les dents tranchantes comme des rasoirs, les yeux sombres comme la nuit, avec une aura de haine. Dovax, c'est une peluche, il y en a des dizaines dans la maison. Ah ouais Et t'as déjà vu une peluche aussi effroyable Tu veux aller la voir pour nous montrer de quoi t'es capable Bon écoute, t'as gagné mon petit Dovi, je tremble de peur, t'es un vrai héros, on rentre à la maison maintenant. Oui, j'ai faim en plus, merci étranger, je serais encore passé pour un fou sans vous. Au fait, pendant mon héroïque retraite, j'ai ramassé ça. Je crois que ça appartient au musée d'Arduin, vous pourriez le ramener à ma place Le repos du guerrier, vous comprenez Eh bien nickel Honneur brisé. 1 sur 3. Avec un succès Steam, sa place est dans un musée. Eh ben, les succès Steam, en fait, on les déverrouille aussi in-game. Hein. Donc, du coup, regardez. Hop, petit trophée. Voilà. Et je crois qu'on en avait fait un autre. Assistant résolu. Et je crois que c'est tout pour le moment. Il y en a un qui est en train d'avancer. Là, 300 objets à l'air. Ouais, d'accord. Donc, du coup, les loulous, ben, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Euh, on doit faire le restaurant. Je vais aller me placer dessus. De toute façon, je vais tourner un second à la suite. Donc, il n'y a pas de souci de sauvegarde et ce genre de choses. Est-ce qu'on avait laissé des trucs à exploser ici oh, J'avais l'impression que ça brillait, ça. Euh, je ne crois pas. Hein. C'est ça, le problème, c'est que j'ai peur d'oublier de, des petits trucs à, à exploser. Quand on est en rade de Tinikin explosif. Euh, J'en ai 11. Ça, à mon avis, ça va s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Il y a des chances. Et puis, et puis, bah, et puis, bah, voilà. Donc, du coup, les loulous, moi, j'espère que ce premier épisode de Tinikin en XXL, donc on est parti, je pense, pour 4 épisodes, hein, vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.